，陈毅，他，他才是你真正的母亲啊！判断错，你就是我方十多年来一直在通缉的鬼父吧？如果不是在平顶火山寻宝的时候发现了你的踪迹，谁敢想你竟然是假死，苟活在这里？<笑>原来到现在还有人记得我，不枉我拖着这具面目全非的躯体活到现在呀！胡说八道，胡说八道，你们都在胡说八道什么？难道我连自己老婆都会认错吗？他虽然性情大变，但以前的事情都记得一清二楚。难道他还能窃取江凤的记忆不成？我不可能认错的，即便他全身烧毁烧伤，我也不可能认错。鬼父是心灵系和诅咒系兼修的法师，和你夫人长期相处，当然能窥探到他的一切。你夫人当年被天劫火焰吞没，是一个火焰生物相救才活了下来，他也一样，只不过救他的人。换成了您的夫人，江凤。可是，可是江凤为什么会变成这副模样？他遭天火焚烧太严重，火结果是并不能完全治愈，所以只能舍弃原先的躯体，灵魂依附在一个心窍之中，以现在这种形态存活着。我有一位亲人，浑身都被火焰烧伤。上下已没有一块完好的皮肤，无论请了多少治愈系名师，都无法恢复到从前的样子。你说的，是那个常住你家的远亲陆建林？他是我的母亲。啊？什么？既然他是你母亲，那我们成天喊伯母的是谁啊？你说呢？你母亲身上的烧伤，就是这里的火焰导致的吗？就是天劫火焰。十二年前，我父亲和母亲一同到这轴岩北角寻找一种火系灵种，不幸也遇到了天火，眼看就要被火焰吞没。危急关头，我母亲将自己身上的风属性凝聚和所能施展出的最后一个风轨，都施加在了我父亲身上，而我母亲却……父亲逃过一劫，而且他带回的宝物正是家族最紧缺的资源，于是地位便与之前截然不同了。我母亲虽被天劫火焰吞没，但由于他主修的是火系，而且不知什么原因，有一只浑身都包裹着火焰的生物出手救了他，奇迹般的活了下来。那个生物为我母亲吃一种特殊的果实。才让他的内脏也不至于意气焚毁。就算如此，我母亲也在卓园休养了好多年，才勉强能够行动。终于，得到一对前来寻宝的猎法师相助，才重返家族。接下来发生了什么，你们应该能够猜到了。我父亲为了不影响自己的安逸生活，根本不承认我母亲的回归。而是随便给他安了一个身份，然后又举起来。我父亲好像忘了，他之所以有今天，完全是因为我母亲的舍身相救，如今却将他视作累赘，扔在一角。火结果实，火结果实在他身上，夺下火结果实，还有希望救江凤。就凭你们，谁敢抢我火结果实，谁就得死！<笑>这还空气。
哥哥。不好，他中了鬼父诅咒，鬼父要借他手杀金相。叶泉，金相，金相，小心！